மகாவிஷ்ணு அருள் பாலிக்கும் எல்லா பெருமாள் கோவில்களிலும் சங்கு சக்கரத்துடன் தான் பக்தர்களுக்கு அவர் காட்சி தருகிறார் ஆனால் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி கோவிலில் மட்டும் பெருமாள் ஏன் சக்கரம் இல்லாமல் சங்கோடு மட்டும் காட்சி தருகிறார் மகாபாரதம் கீதோபதேசத்தில் வந்த கிருஷ்ணனுடைய ஃபார்மேட் அது ஸோ அந்த நேரத்தில் அவர் பாஞ்சதன்யன்ற சங்கு மாத்திரம் தான் வைக்கின்றிருப்பார் அவர் நான் சண்டேயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அதனால் சக்கராயுதம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் பார்சாதி கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு அழகிய சிங்கர்னு ட்ரிப்பிகேலேருந்து ஒரு ஐங்கார் விவேகானந்தருடைய ரொம்ப க்ளோஸ் டிவோட்டி அவருக்கு எழுதியிருக்கார் இந்த மாதிரி அழகிய சிங்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு காலத்தில் துவா துவாரக்கையில் எதுகுலத்தில் பிறந்த கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி பார்சாதி கோயிலாம் அமர்ந்துருக்கிறான் அந்த அவன்கிட்ட போய் நீ வேண்டு இதெல்லாம் நடக்கணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கல்வெட்டு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி அ கிருஷ்ணா அவதாரம் பார்த்தசாதி அதனால் மீசெல்லாம் வச்சுருந்துருப்பார் அவர் சம்ரக்ஷனால் ஒரு பாட்டு இருக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பார்த்தசாரதி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் பார்த்த சாரதி அந்த பார்த்தனின் சந்தேகம் 
தீர்த்த சாரதி சேர்த்து கொண்டணைக்கிறான் அன்னை மாதிரி நம்மை செதுக்கி கொண்டிருக்கிறான் தன்னை மாதிரி கேள்விக்கு பதிலாக அமைந்த பூபதி எல்லாம் கேட்டு கொண்டிருக்கிறான் குழந்தை மாதிரி மீட்டி கொண்டிருக்கிறான் வீணை மாதிரி நம்மை மீட்டு கொண்டிருக்கிறான் நாம் வீழும் போதிலே பாண்டவர்கள் வனவாசம் முடித்த பின் குருக்ஷேத்திர போரை முற்றிலும் தவிர்ப்பதாக தவிர்ப்பதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் திருத்ராஷ்டிரன் அவைக்கு தருமனின் தூதுவனாக சென்றிருக்கிறார் அப்போது பாண்டவர்களுக்காக திருத்ராஷ்டிரனிடமும் அவையில் இருந்த துரியோதனன் பீஷ்மர் போன்றோரிடம் வாதாடிய பின்பும் ஏன் அவரால் கூட குருக்ஷேத்திர போரை தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை இந்த ஹோல் பிளே வந்து டிசைன் கிருஷ்ணனுடைய அவதார நோக்கம் என்ன மண்ணின் பூபாரம் குறைப்பதற்காக வடமதுரை தான் சிறந்தான் இந்த உலகத்தில் பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி போச்சு அதை குறைக்கிறதுக்காக இல்லை அழிக்கிறதுக்காக தான் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரமே வந்தது அதான் அவர் அலகிலா விலை ஆற்றுடைய ஆரவர் ஆண்டவர் அதனால் கே சரன்ன்ற மாதிரி ரொம்ப எஃபோர்ட்லெஸ்ஸாக பிளேஃபுல்லாக பண்ணார் அந்த பிளேஃபுல்லாக பண்ணுறதுல கூட அவர் எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தான் ஃபாலோ பண்ண மாதிரி தன்னை காட்டிக்கிட்டார் அதாவது ஒரு யுத்தத்தை அவாய்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க முதல்ல பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க அந்த மாதிரி அவர் வர்றார் வர்றபோது கூட அவருடைய நோக்கம் வந்து யுத்தத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நல்லாவே தெரியும் அவருக்கு அவ்வளோ கூட தெரியாத ஒரு கிருஷ்ணன் இருந்திருக்க முடியாது இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி அவர் படுத்துன்னு தூங்குகிற மாதிரி ஆக்கி கொடுக்குறாரு துரியோதனம் தலைமாட்டில் வந்து உக்காந்துக்கிறான் அர்ஜுனன் கால் மாட்டில் வந்து உக்காந்துக்கிறான் இப்போ வேணும்னே தலைமாட்டில் இருக்கணும்னு பார்க்குறான் நீ யோசனை பண்ணு யாராக இருந்தாலும் முதல்ல இப்படி தானே பார்ப்பாங்க இப்படி திரும்பி அக்க போகணும் மாதிரி பார்ப்பார் அப்போ ஆயுதம் இயந்தாத கிருஷ்ண பரமாத்மா வேணுமா இல்லை கிருஷ்ண பர பரமாத்மாவுடைய படைகளும் இன்னமும் வேணுமான்னு கேட்குறான் இதெல்லாம் இவன் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னா இவன் வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்று ஆள் பலத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் எனக்கு கொடுத்துருன்னு வாங்கிட்டு போனான் அர்ஜுன் என்ன சொன்னான் கிருஷ்ணா எனக்கு ஒன்றை தவிர எதுவுமே வேண்டியது இல்லைன்னா இப்போ ஏறி சார் கேஸ் ஸ்டடி மேன் பவர் மணி பவர் வேணுமா இல்லை காடோட ப்ளெஸ்ஸிங் வேணுமா அப்படின்னா காடோட ப்ளெஸ்ஸிங் இருந்தால் கொஞ்சம் பண்ணுறவங்க அட்லீஸ்ட் அவங்களாவது உருப்பிட்டானுங்க இவன் வந்து அவனும் அழிஞ்சு நூறு பிரதர்ஸையும் கெடுத்துக்கிட்டு போனான் இது ஒரு பாயிண்ட் இந்த தூது வர்ற போதே இவர் என்ன பண்ணுறாரு வேணுன்னே சண்டை மூட்டணும் எல்லாேருக்கும் அதனால் சாப்பாட்டுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வா எங்கள் அரண்மனைக்கு வான்னு எல்லாம் கூப்பிட்டா இவர் அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணா உன்னுடைய குடிசைக்கு வாழும் இதுன்னு கேட்குறான் அதனால் அவன் வீட்டுக்கு போகிறாரு எதுக்காக செய்கிறாரு இவங்களுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரணும் விதுரன் கூட சேர்ந்து இவர் ஏதோ ஆள் காட்டி வேலை செய்ய போகிறான் விதுரன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஏன் அப்படி செய்கிறாருனா விதுரன்கிட்ட பிரம்ம தனுசு இருக்குது அந்த பிரம்ம தனுசுக்கு ரொம்ப பவர் ஜாஸ்தி மகாபாரத யுத்தத்தில் அந்த தனுசு அவன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் சபையில் துரியோதனம் திட்ட ஆரம்பிச்சிடறான் நீ வந்து ஒழுங்கான பிறவி கிடையாது ஏன்னா வேலைக்கார பொம்பளைக்கு தானே பிறந்தான் விதுரன் அதனால் கிடையாது ஆய்வுன்னுலாம் திட்டுறான் அப்போது கிருஷ்ணர் சும்மா இருந்து தொலைக்க வேண்டி தானே விதுரன் அவன் அப்படி தான் பேசுவான் அதுக்காக உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பிரம்ம தனுசை முடிச்சிடாதே அப்படின்னு இந்த தூத்தனுக்கு இது தான் பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு நான் வச்சுப்பட்டுறான் த ஐடியா ஆஃப் கிருஷ்ணா வாஸ் என்ஷூர் தட் பிரம்ம தனுசு இஸ் நாட் யூஸ் பை விதுரன் இந்த மகாபாரத் வார் இப்படி அவர் செய்கிற எல்லாத்துக்கு பின்னாலேயும் ஏதோ ஒரு கன்னிங் கேம் இருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் செய்கிறார் அவர் அதே நேரத்தில் ஒரு நோபலாக இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரொடெக்ட்ஸ் வேறு வச்சுருப்பார் இல்லைன்னா ஒரு கர்ணன் மாதிரி ஒரு நல்ல கேரக்டர் கிட்டே போய் அவன் சாகரத்துக்கு எல்லா வரங்களையும் வாங்கினுட்டு மற்றவங்களையும் அமிச்சு அவங்ககிட்ட வரம் வாங்கினு குந்தி தேவி கிட்டே போய் போட்டு கொடுத்து உன் பிள்ள தான் அவன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா வந்து நீ சர்ஜனை தவிர வேறு யார் மேலேயும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாம் சொல்லி ஒரு தடவை தான் நீ உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இதை யூஸ் பண்ணணும் ஆயுதத்தை யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டாவது தடவை யூஸ் பண்ணுறனு சொல்லி அந்த ஆயுதம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி காலை அமைக்கி தலைக்கு வந்தது கிரிட்டத்தை தட்டிட்டு போகிற மாதிரிலாம் பண்ணி எல்லாம் கோல்மால் ஆகி சப் கோல்மால் ஆகிதான் அவர் வேலையே தான் அதுக்காக தான் அவர் வந்தார் ஸோ யூ கான் பிளேம் யூ ஆல்சோ அவர் வேலை உலகத்தை அழிக்கிறது நான் லாஸ்ட் சீன் பற்றி சொல்லிக்கணும் சகசர கவச்சன்னு ஒருத்தர் இருந்தான் சகசர கவச்சனாக இருந்தவன் தான் கர்ணானா அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் தான் பரிபர்கன்னு பேர் மகாபாரத யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க நான் இவ்வளோ பேரை கொண்டுடுவேன் அவ்வளோ பேரை கொண்டுடுவேன் அர்ஜுனன் பீமாலாம் சொல்கிறான் இப்போ கொஞ்சம் இருக்கான்னு சாம்பல் எடுத்து ஒரு அம்பலை வச்சு விடுறான் 
இந்த சாம்பலி யார் மேலெல்லாம் விழுந்ததோ அவங்கெல்லாம் கோயிந்தா யார் மேலே விழையிலையோ அவங்க தான் பழிப்பாங்கன்ட்டு கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு இவன் கழுத்தை வெட்டுன்றாரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு கில்லாடி ஒரு அம்பு விட்டு யார் பழிக்க போகிறாங்க சாக போகிறான்னு சொல்கிறான் இவனை போய் வெட்ட சொல்லிட்டேன் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் இந்த தலையை கொண்டு போய் மலை மேலே உட்கார வைக்கின்றார் ஸோ உதய சூரியன் மாதிரி அவன் தலையை கொண்டு போய் அங்கே உட்கார வச்சிடுறாங்க மகாபாரத இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு லாஸ்டில் பீமன் சொல்கிறான் நான் இதுதான் சாதித்தேன் அர்ஜுனன் சொல்கிறான் நான் சாதித்தேன்னு ஒருத்தரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் அப்போ அவர் சொல்கிறார் முதல்ல உங்கள் தாத்தா கிட்டே போகலாம் பீஷ்மர்கிட்ட போகலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து நான் சொல்கிற ஆளுக்கிட்ட விஷய விஷயம் கேட்கலான்ட்டு அம்பு படிக்கையில் உத்தராயண புண்ணிய காலம் வரணுன்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கார் பிஷ்மர் அவர்கிட்ட போய் இவங்க போன உடனே அவர் அழ ஆரம்பிச்சிடார் நீங்கள் மலை கொள்ளிந்தாலும் நிலை கொள்ளியாத மாவீரராச்சிய தாத்தா எதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி கலங்கறீங்கன்ட்டு அவர் சொல்கிறார் இது வரைக்கான கிருஷ்ணன் இவன் சாட்சாத் பகவான் இப்போ உங்கள் கூட இருந்து ஒவ்வொரு செகண்டும் உங்களுக்கு விதவிதமான ஐடியாக்கள்லாம் கொடுத்து உங்களை காப்பாற்றினா கூட நீங்கள் நாய்ப்படுமோ நரிப்படுமோ தறிப்படுமோ சொல்லத்தான் படுமோன்னு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களே இந்த கிருஷ்ண மாத்திரம் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆயிருப்பீங்கன்னு நினச்சேன்டா அதை நினச்சா தான் எனக்கு அல்கல்லியாக வருது என்னாலாம் ஸோ இன்டைரக்ட்லி கிருஷ்ணா மான்ஸ் இட் பஞ்ச பாண்டவாஸ் டு நோ தட் இட் வாஸ் கிருஷ்ணா உட் கண்ட்ரிபியூட்டட் ஃபார் தர் விக்ட்ரி ஒன்று அதுக்கடுத்து நேராக பரிபருங்க இந்த உன் மேலே உட்காந்துருக்கான் இல்லையா அவங்க அவங்ககிட்ட போய் இப்போ அவன் தான் மலை மேலேருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தான் அதனால் அவனுக்கு கரெக்டாக சீன் தெரியும் யார் என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு அவங்ககிட்ட போய் கேட்குறாங்க இந்த யுத்தத்தில் யார் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்கன்ட்டு சொல்கிறா நீங்கள்லாம் யார் இப்போ அவனே சொல்கிறான் இதை இங்கே நிற்கிறான் கிருஷ்ணன் இவன் தான் இந்த பக்கமும் சண்டை போட்டான் அந்த பக்கம் அவன் தான் சண்டை போட்டான் உங்கள் யாரையுமே நான் யுத்த காலத்தில் பார்க்கவே இல்லையே அப்படின்னா அப்போ தான் இவங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சது அவன் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு கேம் ஆடுறான் பொழுது போகாத பணக்காரன் அவன் இல்லை நல்லவன் என்ன பண்ணுவான் அவனே ரெண்டு பக்கம் செஸ் மூவ் பண்ணுவான் அவனே ரெண்டு பக்கம் காட்டு கீத்துக்கு போட்டு சீட்டு விளையாடுவான் அவனே ரெண்டு பக்கம் கேரம் போட்டு அடிப்பான் அந்த மாதிரி உலகம் யாவையும் தாமிழ வாக்கலும் நெய்வதும் நீக்கலும் நீங்களாம் அழகிலாக விளையாட்டது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் விளையாடினான் பஞ்ச பாண்டவர்களும் நிஜம் இல்லை கௌரவர்களும் நிஜம் இல்லைன்ட்டு அதான் குருஷேத்திரி தான் ஆரம்பிக்கிற போது சொன்னான் நான் வந்து முடிவு எடுத்துட்டேன் எல்லாரையும் கொள்றதுன்னு ஆனால் நீ வில்லம்பு கீழே போட்டாலையும் அர்ஜுனா இது நடக்க தான் செய்யும் என்னுடைய போக்கில் தான் இந்த இது நடக்கும் அதனால் உனக்கு வந்து பாவம் இல்லை புண்ணியம் இல்லை எல்லா செயல்களும் என்னுடையது தான் என் செயல் ஆவது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு அசர்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ பாரதம் பூராவும் கிருஷ்ணன் சொல்லிகிட்டே தான் போகிறார் எல்லாம் என்னுடைய யுத்தம் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் பசியமே ருத்ர ரூபம் என்னுடைய வடிவம் அவர் காட்டினார் இல்லையா அது என்ன ரூபம் பசியமே ருத்ர ரூபம் ருத்ரனா யார் அழிக்கிறதுக்காக வந்த கடவுள்னு அர்த்தம் இப்போ இஸ் நாட் ஷோன் இஸ் ப்ரொட்டெக்டிங் ஃபார்ம் அந்த மாதிரிலாம் காட்டல ருத்ர ரூபத்தை காட்டினார் அப்போ வந்தது ருத்ரன் நான் அழிக்கிறதுக்காக வந்தது தான் அந்த அந்த அது எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அவர் ஸோ அவர் ஒரே நாளில் அழிச்சிட்டு போயிருக்கலாம் அவர் நினச்சிருந்தா அவர் வந்த வேலை அவ்வளோ தானே ஒரே நாளில் அழிச்சிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணார் பால் குடிச்சு பூந்தனையை கொள்கிறாரு கம்சன் செஸ்ட்டு மேலே வச்சு கொள்கிறாரு அப்புறம் திருட்டு பயில் சசி கணேசன் சினிமாவில் வர மாதிரி ஓட விட்டு ஓட விட்டு அந்த இவனை கொள்கிறாரு கோகுள்ள முசுக்கும் சக்கரவர்த்திக்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டு கிரேக்க எவனை கொள்கிறாரு சூரிய அஸ்தமனத்துக்குள்ளே கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஜெயத்தரதனை கொள்கிறாரு இப்படி யாரையும் ஒரு மாதிரி இல்லை கடைசியில் இவன் துரியோதனங்கிறான் அவன் அவங்க அம்மா சொன்னாலேன்னு நேக்கடாக வரான் இவர் அங்கே வேறு இவருக்கு இன்னும் வேலை அவன் அவங்க அம்மா பார்க்கறதுக்கு போகிறான் அவன் எப்படி பண்ணால் இவருக்கு என்ன போச்சு அங்கே போய் அவன் ஒழிஞ்சிக்கிறான் இப்படி கை வசின்னுட்டு என்ன என்றார் எங்கள் அம்மா வர சொல்லியிருக்காங்க என்னை நேக்கடாக வர சொல்லியிருக்காங்க அவளுடைய நோக்கம் என்ன கணவனுக்காக கண்ணை கட்டிட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால் கண்ணில் அவளுக்கு பவர் ஜாஸ்தி உங்கள் எல்லோரும் கூட ஜாஸ்தி தான் உடம்புக்கு விட கண் எயிட்டி பர்சன்ட் எல்லா எனர்ஜியும் வாங்குதான் அதனால் நீ இப்படியா போவேன் அம்மா சொன்னான் மூடிக்கணும் போ அப்படின்றா இவன் சும்மா ஒரு இலையை இப்படி வச்சுட்டு போகிறான் அப்படி கண்ணை திறந்து ஸ்கேன் பண்ணுறாளா இந்த தொடக்கிட்ட மாதிரி ஸ்கேன் ஆகலை அப்போது அவருக்கு லாஸ்ட் சீனில் பீமங்கிட்ட சொல்கிறார் தொடையை தட்டுன்ட்டு ஸோ அந்த இடத்துல அடித்து அவனை கொலை பண்ணுறாங்க இப்படி அது வளராமல் இருக்கே கோவம் வருது யுத்த சாஸ்திரத்துப்படி இந்த மாதிரி தொடையில் கொல்லக்கூடாதுன்னு நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்ட்டு ஆயுதம் எடுக்க போகிறாரு இப்படி பல காட்சிகளை தெரிஞ்சு தான் செய்கிறாரு இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி அதர்மம் செஞ்சாலும் மக
நாம் வழிபடும் தெய்வங்கள் எதற்கும் இது போன்ற தனித்துவம் இல்லாத நிலையில் நவகிரகங்களுக்கு மட்டும் அவைகளுக்கு பிரத்யேகமான கலர் வஸ்திரம் தானியம் மற்றும் நவரத்ன கற்கள் என்று தனித்தனியே பிரித்து வைத்திருப்பதன் காரணம் என்ன குறிப்பிட்ட கலர் வஸ்திரத்தை நவகிரகத்துக்கு சாத்துவதன் மூலமோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட தானியத்தை நைவேத்தியமாக படைப்பதன் அல்லது அந்த கிரகத்துக்கான நவரத்ன கற்களை அணிந்து கொள்வதன் மூலமோ நமக்கு எவ்வாறு நவகிரகங்கள் பலன் தருகின்றன ஒவ்வொரு பீரியட் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குன்னா அந்த ஃபார்முக்கு இந்த மாதிரி நைவேத்தியம் படைக்கணும் அவங்களுடைய ரூபம் இப்படி இருக்கும் உருவம் இப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும் இந்த மாதிரி இட்ஸ் எ கிராமர் உலகத்தில் முதல் முதல்ல கவிதை தான் வரும் கவிதை ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட் ஃப்ளோ ஆஃப் எமர்ஷன்ஸ் எமோஷன்ஸ் அதுக்கு பின்னால் வந்த கவிதைகள் எல்லாம் பார்த்து அவங்க தேவில் ஃபார்ம் ரூல்ஸு நேரிசி ஆசிரியப்பா இப்படி இருக்கணும் வேணும்பா இப்படி இருக்கணும் நான் இப்படி ரூல்ஸு ஃபார்ம் பண்ணாங்க அது மாதிரி முதல்ல இந்த டிவைன் எனர்ஜிஸ் வந்தது அந்த டிவைன் எனர்ஜிஸ் வந்தபோது அந்த ஒவ்வொரு எனர்ஜிக்கும் ஒரு ரூலிங் பிளானட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதாவது ஒம்பது கிரகத்தில் யார் யார் எதுலேருந்து வந்தவங்க ஏழு நாளைக்கு ஏழு பேர் உங்களுக்கே தெரியும் இதில் கேதுன்றது வெள்ளிக்கிழமைக்கு சம்மந்தப்பட்டது ராகுன்றது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஒம்பது கிரகங்கள் இருக்குது என்ன விதமான வஸ்திரம் என்ன விதமான படையல் போடணும் என்ன மந்திரங்களை சொல்லணும் அவங்களுடைய இது என்ன கண்ட்ரிபியூஷன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன இதெல்லாம் வந்து கிராமர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணினாங்க இதெல்லாம் ஆரம்பத்தில் இருந்திருக்காது பிற்காலத்தில் இந்த ஆதி சங்கராச்சாரியார் மாதிரி வந்து அவங்க வந்து கிராமரைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா சண்மதங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அதில் சிவனை இப்படி கும்பிடணும் விஷ்ணு இப்படி கும்பிடணும் சாக்தவனா அம்பாவில் கும்பிட்றது இப்படி ஒம்பது ஆறு விதமாக பண்ணுறாங்க இல்லையா முருகரை கும்பிட்றது கணேசனை கும்பிட்றது அந்த மாதிரி பிற்காலத்தில் வந்தவங்க தான் இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இது இதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் அதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது எவ்ரி ஒன் வாஸ் எ டிவைன் எனர்ஜி இன் எலுமினஸ் ஃபார்ம் ஒரு ஒளி வடிவமாக தான் இவங்கெல்லாம் இருந்திருப்பாங்க நிஜமாக பார்த்தா இதெல்லாம் அவங்க சாப்பிட்றது கிடையாது இதெல்லாம் வாசனையோடு சரி அது ஆஸ் அர்ஜி சங்கர ஹேடு சண்மத ஸ்தாபனங்கள் பிறகு இவங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த பூஜா விதிகளை ஃபார்ம் பண்ணுறபோது இப்படி செய்கிறாங்க இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த இடைச்சேர்கள்கள் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு வேத காலத்தில் இதெல்லாம் இருந்ததே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் தேவர் ஒர்ஷிப்பிங் அக்னி காடுகளில் ரிஷிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களாம் அக்னி வழிபட்டுக்கிட்டு அந்த மந்திரங்கள் மூலமாக அவங்களுடைய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் செலுத்திக்கிட்டு உக்காண்டிருந்தாங்க பிற்காலத்தில் இந்த உலகத்தில் சில மனிதர்கள் வந்தாங்க ஃப்ரம் பார்பரிக் சொசைட்டி அந்த மனிதர்கள் வந்து உபாசன மார்க்கத்தில் இறங்கினாங்க அந்த உபாசன மார்க்கத்தில் யார் எந்த உபாசனையும் செய்கிறாங்களோ எந்த கடவுள் வழிபடுறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க இந்த என்ன படைக்கணும் என்ன மந்திரம் சொல்லணும் அந்த சாமி எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டு இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் உருவான விஷயங்கள் அதனால் வந்தது ஒரு மனிதன் இந்த உலகை விட்டு மறைந்த பிறகு அவனுடைய ஜாதகத்தை பார்த்து பலன் சொல்வது மிகப்பெரிய பாவம் என்று சொல்லப்படுவது ஏன் அவன் தான் பூட்டானே என்ன அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணியிருந்தா என்ன அதை வச்சு திருப்பி எப்போ வருவான்றது நான் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த பிறவியில் அவன் சுகத்தை அனுபவிக்கணுமா சோகத்தை அனுபவிக்கணுமான்றதை வச்சு ஒரு பிறவியில் அவன் முடிஞ்சிச்சு பேக்கேஜ் ஓவர் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ்டு அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பிறவியில் அவன் என்ன மாதிரி பிளானட் இருக்கிற போது பிறந்தா அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் இல்லை துக்கமாக இருப்பான்ட்டு வரும் கண்டினியூட்டி சொல்கிறேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் இருக்குது இப்போ ஒருத்தன் புதன் தசையில் சாகிறான்னு வை அடுத்து கேது தசை வரும் கேது தசையில் எவன் பிறந்தாலையும் அவனுக்கு கண்ணு சம்மந்தப்பட்ட வயி இது வயிறு சம்மந்தப்பட்ட லிவர் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வரும் ஸோ ஒரு குழந்த பாலார் இஷ்டம்னு பேர் இருக்குது அந்த மாதிரி பிறக்கிற போதே கஷ்டப்படணும்னு தலையேற்றி இருக்கிற குழந்தைங்க பிறகுது இல்லையா அதுக்கு இந்த தோஷங்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உடனே பிறந்தால் அப்படி வந்துடும் அதுக்கு அந்த மாதிரி கர்மா பாக்கி இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஏழு வருஷம் பித்ருலோகத்தில் இருக்கும் அந்த ஏழு வருஷம் கேது புக்தி கேது தசை முடிஞ்ச உடனே சுக்கர தசை வரும் அப்போது அந்த சுக்கர தசையில் அது உலகத்துக்கு வர்றபோது நல்ல பணக்கார வீட்டில் பிறந்து பாண்டு சில்லர் ஸ்பூண்டு வசதியாக இருக்கும் அதனால் பிறப்பு என்பது தோ இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் புண்ணியம் அண்டு பாவம் யூ வில் பி பார்ன் இன் அ பர்டிகுலர் பிளானட்ரி கன்சலேஷன் அது எப்போ வரணுன்றது வந்து அது வரைக்கும் யூ வில் பி இன் ட்ரான்சிட் 
அடுத்த பிளேன் பிடிக்கிற வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் துபாயிலே எங்கேயோ டிரான்ஸ்லேட்டில் வஞ்சியில் உக்காந்துன்னு இருப்பேன் அந்த மாதிரி பித்துர் ரோக மண்டதே டிரான்ஸ்லேட்டில் வஞ்சி தான் யூ ஹாவ் டு கம் பேக் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் அன்டில் யூ ஐண்ட் ஆஃப் யுவர் பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள்ஸ் தாயும் தந்தையும் நீதான் என்று ஸ்ரீராமன் கருதிய கைகேயி ஸ்ரீராமனை நாடு துறந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் காணகம் செல்ல வேண்டும் என்று மன்னன் தசரதன் கட்டளையிட்டுள்ளதாக ஸ்ரீராமனின் பட்டாபிஷேகத்திற்கு முந்தைய நாள் சொன்னபோது அன்றிலிருந்த தாமரை மலர் போல் இன்முகத்துடன் சீதாதேவியுடனும் தம்பி லக்ஷ்மணனுடனும் காடேகி ஸ்ரீராமன் அனுபவித்த இராமாயணத்தின் வனவாசம் சகுனியிடம் சூதாட்டத்தில் தோற்று போய் தமது நாட்டினையும் அனைத்து செல்வங்களையும் இழந்து நெஞ்சில் பழிவாங்கும் உணர்வுகளுடன் மிகுந்த மன உளைச்சலுடன் பதிமூன்று ஆண்டுகள் வனவாசமும் ஓராண்டு அஜானவாசமும் சென்ற மகாபாரதத்தில் வரும் பஞ்ச பாண்டவர்கள் அனுபவித்த வனவாசம் இந்த இரண்டு வனவாசங்களையும் தாங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் மன்னவன் பணி என்றாகில் இவன் பணி மறுப்பனும் நான் கைகே ராமனை கூப்பிட்டு உங்கள் அப்பா சொல்லிட்டாருப்பா நாளைக்கு நீ பட்டாபிஷேகம் கிடையாது நீ நாடாள முடியாது காடாளனும் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்கிறான் உங்கள் அப்பா சொன்னார்னு சொல்கிறான் இவங்க சொல்கிறான் அப்பா சொன்னார் ஏமா சொல்கிறேன் இவங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் போகிறேன்னா மன்னவன்னா தசரதன் பணி அன்றாகில் அவனுடைய ஆர்டர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நும் பணி நீ சொன்னால் மறுப்பணும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல போகிறேன்னா அப்படின்னா ஸோ நீ நாடாள வேண்டும் என்றாலும் காடாள வேண்டும் என்றாலும் அவனுடைய முகம் அண்டலந்த தாமரையை வென்றதம்மான்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பக்குவம் உற்ற நோய் நோன்றல் என்ற பக்குவம் ராமருக்கு எப்படி வந்ததுன்னா அவர் சின்ன வயசுலேயே விஸ்வாத மித்திர மகிழ்ச்சி முதல்ல வசிஷ்கிட்ட எல்லாம் கற்றுக்கிறாரு யோக வாசிஷ்டமும் பேர் அதுக்கு அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரர் அவர் காட்டுக்கு தாடகை வதத்துக்கு கூட்டின்னு போகிறாரு கல்யாணத்துக்காக மிதிலாபுரி கூட்டின்னு போகிறாரு வில்ல முறுக்கி வைக்கிறார் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த ஏழு ரிஷிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் ராமர் தோ இ வாஸ் அன் இன்கார்னேஷன் இ வாஸ் ஃப்ளேயிங் அவுட் அண்ட் அவுட் ஹியூமன் அவருக்கு இவங்க எல்லாமே வழிகாட்டிகளாக இருந்தாங்க அதில் தான் வசிஷர் வர்றார் விஸ்வாமித்திர வர்றார் அகஸ்தியர் வர்றார் அவர் தான் ஆதித்ய இருதயத்தை ராமருக்கு கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி ஏழு ரிஷிகளுக்கு ராமருடைய பிறப்பின் ரகசியம் தெரியும்னு ராமாயணத்தில் இருக்குது அதனால் அந்த யோக வாசிஷ்டம்ன்றது என்னென்னா வெயில் அடித்தா அடிக்க போகுது மழை பெஞ்சா பெய்ய போகுது நீ செய்ய வேண்டியது என்ன ஒரு கொடையை வாங்கி வச்சுக்கோ கொடை இருந்தால் வெயிலையும் போகலாம் மழையிலையும் நினையாமல் போகலாம் அந்த மாதிரி ஞானத்தை முதல்ல அதுக்கப்புறம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே ஒன்றை பாதிக்காது வெயிலும் மழையும் ஒன்றை பாதிக்காது அப்படிங்கிறது தான் யோக வாசிஷ்டம்ன்றது இன்னைக்கு கூட யோக வாசிஷ்டம்ன்றது நிறைய குருகுலங்களில் வேத பாடசாலைகளில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிற ஒரு பாடம் இந்த வயசில் கற்றுக் கொடுத்தது ராமருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஸோ ராமருக்கு இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே ஆகிப்போச்சு ட்ரைனிங் ஆகிப்போச்சு ஸோ இ வாஸ் மென்டலி மெச்சூர்ட் இனாப் டு அண்ட் வாஸ் ப்ரிப்பேர்டு to undergo both uh, bookcase and brick beds bookcase na na malar kottukal brick beds na na maanangal avamaanangal indha mari varu so rendiyum ore mari equal meter nu vaanga illa samanilai adu rendithiyum anubhavikkathukulla training chinna vayasil ramarik kadichirchu only was not bother avara poruthu maathrum ipo or aal thavam pandran nu sikkeya avanukku indha veli ulagatha patti enna kavalukku idli saapta enna punna saapta enna ஈ ஆஸ் கான்குவர்ட் ஆல் திஸ் நான் சென்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சு போச்சு எதுவுமே ஒன்றும் பாதிக்காது நிலையின் தெரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையிலும் மான பெருது ஏன் ஒருத்தன் ஸ்டெடியாக கம்போஸ்டாக இருக்கானோ அவன் மலை அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டான் வாழ்க்கையில்னு அர்த்தம் ஸோ வெள்ளை தனியது மலை நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ள தனியது உயர்வு ஒரு தாமரை இருந்தால் தண்ணி எவ்வளோ ஆழமோ அவ்வளோ போகும் அந்த மாதிரி மனிதர்கள் எவ்வளோ உயர்ந்த எண்ணங்களோடு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைக்கும் அதனால் உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு இல்லை பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு உக்காண்டு நடந்தால் சரி நடக்கலைன்னா அதை பற்றி என்ன தள்ளினும் தள்ளாமை நிறுத்துங்கிறாங்க ராமருக்கு அந்த ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் இருந்ததுனால அவரை எதுவுமே பாதிக்கவே இல்லை ஈ நெவர் பிளே டிவைன் நீ ஆல்வேஸ் பிளே டி ஹியூமன் இப்போ நார்மலாக ஒரு அப்பா அம்மா ராமரும் சீதியாக நடிக்கிறாங்க அவங்க பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் லவகோசர்கள்லாம் நடிக்கிறாங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஆர் எஸ் மனோகர் ட்ராமாவும் ஏதோ ஒரு ட்ராமாவில் அவர் ராமர் சீதை ரெண்டு பிள்ளைங்க லோகோசர்களாக இருக்காங்க அப்போ என்ன டயலாக் இருக்கும் பால் வடியும் முகத்தோடு இருக்கும் பாலகர்களே நீங்கள் யார் அப்படின்னு ராமர் அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை பார்த்து கேட்குறோம் இவங்க என்ன சொல்லணும் சீதை எங்கள் தாய் நாங்கள் இந்த ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்தில் வசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னு சொல்லக்கூடியது ராமர் பிளேட் இஸ் ரோல் டு பர்ஃபெக்ஷன் அதனால் அவர் எல்லாமே நியாயப்படி தான் பேசுவார் இதுக்கு வேதங்களில் இப்படி பிரமாணம் இருக்குது ரிஷிகள் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க சாஸ்திரங்கள் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு ரூல்ஸ
அது வந்து ரைட்டா ராங்கானு சொந்தமான ஒரு கருத்தை சொன்னதே கிடையாது ராமர் அதே மாதிரி தான் இந்த பரமாச்சாரியார் கூட அவருக்கு வந்து ஒரிஜினலாக ஏதோ ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவர் வாழ்க்கை பூரா அவன் என்ன பண்ணுறாரு ஒத்து வருதோ ஒத்து வரலையோ அதெல்லாம் தான் ஆரம்ப காலத்தில் சொல்லியிருந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் பேசணும்னு சொல்லியிருந்தார் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் சான்ஸ்கிரிட் தெரியுது நீயே சொல் அதனால் அவர் தமிழில் பேசுகிற மாதிரியான ஒரு காலகட்டம் வந்துச்சு ஆரம்பத்தில் இருந்த ஸ்ட்ரிக்னஸ் வரலாறு முடியல ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுவார் எப்பயாவது தப்பி தவறி தமிழில் பேச வேண்டி வந்துச்சுன்னா போய் தலைமுறைக்கிட்டு வந்து உக்காந்துவார் யூஸ் டு பனிஷிம் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து நூற்று தொண்ணூத்தொம்பது பேர் தமிழ் தான் பேசுகிறோம் அப்போ தொண்ணூற்றொம்பது தடவை குளிச்சினே இருந்தார்னா அவர் என்ன வேலை செய்யுது இல்லை இப்படி அவருடைய காலப்போக்கில் மாற்றிக்கினார் ஒரு காலத்தில் விடோஸை பார்க்கக்கூடாதுன்னு ரூல் வச்சுருந்தார் எவ்வளோ பெரிய மகான்கள் கூட காலப்போக்கில் அவங்களுடைய கொள்கைகளை எவ்வளவோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த ஸ்ட்ரிக்னஸ்ஸு அவங்களுக்கே இந்த உலகம் இப்போ ஒரு பால பிரம்மச்சாரியாக ஒரு பிராமண குடும்பத்திலேருந்து வந்தவருக்கு இந்த உலகத்தை பற்றி எக்ஸ்போசர் என்ன இருக்கும் ஒன்றும் இருக்காது ஏதோ ஒரு கார்டாக்ஸ் ஃபேமிலியில் வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வேத பாடசாலையில் படிச்சுருப்பாங்க அதுவும் பரமாச்சாரியரை பொறுத்த மாத்திரம் அவர் அடுத்த மடாதிபதியாக அறுபத்தெட்டாவது மடாதிபதியை செத்து விட்டார் இவர் வந்தால் அவர் பார்க்கறதுக்குள்ள அவர் செத்து விட்டார் வயசூரி வியாதி வந்து செத்து விட்டார் ஆனால் அவருக்கு யாருமே கிடையாது கைட் பண்ணுறதுக்கு கூட ஆள் கிடையாது அவரே ஊழ்ந்து ஏந்து பிறண்டு தான் மடாதிபதியாக கற்றுக்கிட்டார் அவர் இப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய லைஃப்லேயும் ஒரு அனுபவங்கள் தான் ஒரு ஆசான் அதனால் இதுதான் ரூல்ஸும் சொல்லி ஸ்கிரிப்சர் வச்சுக்கிட்டு மாத்திரம் யாரும் வாழ முடியாது காலம் கற்பித்த பாடத்தின் அடித்தாங்க முடியாமலுங்கிற மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் மாறி தான் ஆகணும் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் மாறி தான் ஆகணும் பரமாச்சாரியாரும் மாறினார் என்பதில் அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் தேவையில்லை இ ஆல்சோ அந்த பிரச்சனைகளில் சாமியாக இருக்கார் அவர் ஒரு காலத்தில் இந்த தாடி இதெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டார் அவர் காதில் வந்து சீவு வர ஆரம்பிச்சது அதனால் வழி இல்லாத ஆப்ரேஷன் பண்ண வந்த டாக்டருங்க நாங்கள் முடியலாம் வெட்டி தான் ஆகினாங்க சரின்னு ஒத்துக்கினார் அவர் ஒரு காலத்தில் அவர் பேசினாவே காதில் இட்டி சத்தம் கேட்டது நாள் அடையில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னாக்கா கொஞ்சம் புரிகிற அளவுக்கு ஏதோ ஒன்று பேச ஆரம்பித்தார் அண்டு எவ்ரி மகான் என்ன தான் நீ ரோல்ஸ் எடுத்துன்னு போனாலும் அந்த நெசசிட்டி இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் மாதிரி காலப்போக்கில் எல்லா கா காம்ப்ரமைஸையும் பண்ணிக்க வேண்டியது எல்லோரும் பண்ணிக்கினாங்க நானே பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ மகான்கள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போது ராம்சுரத்குமார் சாமி இருந்தாங்க அவர் சுடுகாட்டில் நாற்பது வருஷம் ராம்ஜா ராம் சுற்றின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த நாடகங்கள்லாம் வாங்கி கொடுத்து தேர்முட்டியில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் உட்காந்துருந்தார் அவர் பயங்கரமான ஆள் ஏழு மணிக்கு இந்த பையன் வந்து அவரை பார்க்கணும்னு சொன்னாக்கா ஏழு ஒன்றுக்கு போனாக்கா ஆஷ்வீட் கமார் சார் அப்படின்னு வர்றார் அப்படிலாம் ரூல்ஸ் பேசினார் கடைசியில் எங்கேயோ ஒரு நேரம் இந்த பாலகுமார்னு ஒரு எழுத்தாளர் கிரிதர்னு ஒரு ஆடிட்டர் அவன் பொண்டாட்டி நான் தான் கொண்டு போய் விட்டேன் எங்களை ஏன்னா திருண்ணாமலையில் அவன் என்ன பண்ணான் முதல்ல ஒரு கதை எழுதினான் விசிறி சாமியாரை பற்றி ஒரு கதை என்னென்னா சாமிக்கு நேர் இதில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கலாய் பண்ணுற ஒருத்தர் இருப்பான் இந்த கலாயெல்லாம் பூசுகிற வேலை செய்யணும் ஒரு பாய் ஒருத்தன் இருப்பான் அவன் ஒரு நாள் நினைக்கிறான் இந்த சாமியார்கிட்ட இவ்வளோ ஜனங்க வராங்க நாம் வந்து இன்னும் அவர்கிட்ட ஒன்றுமே போய் பார்க்குறது இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறான் ஒரு நாள் தட்டு தடுமாறி அங்கே வந்து நிற்கிறான் அவர் வந்து என்ன வேணுங்கிறார் ஒன்று வேணாம் அப்படின்னு போய் உக்காந்துக்கிறான் தெரிஞ்சோம் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கிராமத்து கேள்வி வரா வந்து ஒரு குடத்தை வாங்கின்னு வந்து இதில் பேர் அடியே அப்படின்னா என்ன பேருன்னு இவன் கண்ணாமான்றா இவன் கண்ணாம்பான்னு அடிக்கிறான்னா ஐயோ அது எம் பேர் எம் பேர் எதுக்கு அடிச்சா கண்ணாம்பா எம் பேர் என் மகன் பேர் தான் அடிக்கணும் நீ ஏன் அவன் தான் கல்யாணத்துக்கு மூவி எது போகிறான்றா இப்படி அது வளர்ந்து வளர்ந்து கடைசியில் நூறுரூபாய்க்கு பில்லு வரப்போகுது அந்த கேள்வியுடைய மருமகம் வந்து க உன்னை யார் இந்த மாதிரி அடிக்க சொன்ன இப்போ நூறுரூபா யார் கொடுக்க போகிறாங்க நீ ஊருக்கு நடந்தே வந்து சேருன்னுவான் அப்போ இதை பார்த்த உடனே அவன் என்ன நினைப்பான் நம்ம ஊர்லேயும் அம்மா உடம்பு சரியில்லைன்னு லெட்ரு போட்டாலே கலாய்காரன் சொல்கிறான் அவன் உடம்பு சரியில்லைன்னு அம்மா வந்து லெட்ரு போட்டாலே நம்ம அவ்வளோ ஒரு நடை போய் பார்த்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் சரிம்மா நீ இந்த நூறுரூபா கொடுக்காதம்மா ஏன்னா மருமை கட்டி திட்டு வாங்கிறத பார்த்து அவனு ஒன்றும் கொடுக்காதம்மா அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரெண்டாவது தடவை சாமியார்கிட்ட வருவான் வந்த உடனே திருப்பியும் அவர் கேட்பார் உனக்கு என்ன வேணும் ஒன்றும் இல்லைன்னு போடுவான் அதாவது த ஹோல் திங் இஸ் தே வாண்ட் யூ டு லேர்ன் லெசன்ஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் கான்டாக்ட் இன் த லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி அது அவன் எழுதுன்னு ஒரு கதை
இப்போ எங்கே போக போகிறீங்க சாத்தனூர் டேம் போகிறேன்ட்டு நான் கூட வரலாமா அப்படிங்கிறாரு ஆ வாங்க சாமின்னு இவருக்கு பஸ் ஏற்றிக்கிறாங்க இவர் அவங்க கூட சேர்ந்து சாத்தனூர் டேம் போகிறாரு அவங்கெல்லாம் டேமெல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கிற போது இவர் அங்கே உக்காந்துருப்பார் எதிரில் தண்ணி ஒரு குளம் கொட்ட மாதிரி இருக்கும் ஒரு சின்ன பேசிட்டு தான் இருக்கும் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கும் டேமு நினைப்பார் இந்த டேம் நிறைய தண்ணி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு நினச்சி அந்த போட்டுக்காரனை கேட்குறாரு ஏன்பா இந்த போட்டில் என்னை தண்ணி நடுவு கூட்டும் போகிறேன் இது கவர்மெண்ட் போட்டு சாமி நான் உன்னை கூட்டின்னு போக முடியாது என்னுடைய சொந்த பரிசு இருக்குது பரிசுலாம் ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா தருமபுரி ஒகேனக்கல் அதில் வேணால் கூட்டின்னு போகிறேன்றான் இது பரிசில் உக்காந்துக்கிறார் அப்போ ஒரு கற்பனை ராமர் பரிசில் உக்காந்துக்கார் இவன் தான் ஓடக்கார கூகன் அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை குதிரை ஒரு தண்ணி நடுவில் போய் இந்த தண்ணியெல்லாம் ரொம்ப நோண்டு இந்த மாதிரிலாம் மகான்கள் பண்ணுவாங்க லூசாட்டம் பண்ணுவாங்க ஒரு தடவை நானே பார்த்துருக்கேன் இந்த அங்கே ஒரு உடுப்பி ஓட்டல் இருந்துச்சு அவருடைய ம இது இருக்கு இல்லையா இந்த வெளியில் இருந்த போது தேர் முட்டிக்கிட்ட அது இப்படி திரும்பி இப்படி கட் பண்ணவொன்னே ஒரு உடுப்பி இருந்தது ஒரு நாள் அந்தாலும் எங்கள் ஹோட்டலுக்கு வாங்க சாமி அப்படின்னா இவர் போனார் போன போது யாருமே இல்லை நான் சாமியார் இன்னும் ஒரு பையன் மூணு பேர் தான் இருந்தோம் அப்போ இவர் அங்கே உட்காந்து ப்ரே பண்ணுறார் இந்த ஓ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஜனங்கள்லாம் வந்து உட்காந்து எல்லா டேபிளும் ரொம்பி போனேன் இதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் ஆரம்பத்தில் என்ன சாப்பிட்றீங்க சாமி எனக்கு வந்து சக்கரை போட்டு ஒரு தயிர் கொண்டாந்துறார் ஸோ அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு தயிர் சக்கரை போட்டு சாப்பிட்றாரு லட்சி மாதிரி கலக்கலாம் அப்படியே சாப்பிட்டுனே கிடையாது அதுக்குள்ளே எல்லா டேபிளும் முடிஞ்சு போதா அதனால் ரெண்டு கை வச்சுட்டு வந்துடுறார் இப்படி மகான்கள் யோசனை பண்ணுறதுக்கு என்ன பேக்ரவுண்டுன்னு ஒரு இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் அந்த பரிசல் இது தண்ணி நடுவில் போய் இந்த டேமெல்லாம் தண்ணி வரணும்னு நினைக்கிறாரு திருப்பி வந்துடுறாரு திருப்பி வந்து உக்காந்துருக்கிற போது பஸ்ஸில் இருந்து வேறு பஸ்ஸில் வர்றவங்கலாம் சாமி கிட்டே வந்து இவருக்கு பழங்களும் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க பார்த்து உடனே அந்த போட்டுக்காரன் நினைக்கிறான் இவர் ரொம்ப பெரிய ஆள் போலகுது நான் எவ்வளோ சாதாரணமாக நம்ம போட்டில் வந்தார் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கோம் அவன் மைண்டில் அதனால் அவன் அந்த பரிசல் இவர் உட்காந்தார் இல்லையா அதை எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு போவோம் வீட்டுக்கு போனோடனே ஒரு ஆள் வருவோம் ஏன்பா பரிசல் வருமா அப்படிங்கிறான் இது சாமி உக்காந்தது இனிமேல் யாரும் உக்காரக்கூடாது இதில் அப்படின்னு வீட்டில் போய் ஒரு ஆணி அடிச்சு செவத்தில் அந்த பரிசில் தொங்க விட்டு அதுக்கு ஒரு பூ போடுவோம் ஏன்னா கல் பரிசல் அப்படிங்கிற ஒரு கதை என் நான் சொன்ன கதை தான் இது சாமியெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நம்ம சொல்லி பாலகுமாரும் அந்த மாதிரி எதுவும் நிறைய கதை நானே சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் விருசி சாமியார் கதைகள்னு ஒரு புக்கு பாலகுமார் வந்து படித்து பாருங்கள் அதில் இதில் இருக்கிற சில கதைகள்லாம் சிவசங்கர் பாபா எனக்கு சொன்னதையும் எழுதியிருப்பான் அதே மாதிரி ஒரு ஆள் பேங்கில் மேனேஜரு அவங்க ஒய்ஃப் இவருக்கு டெய்லி ரெண்டு பூரி தால் தயிர் சாதம் கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அதை வச்சு ஊரில் இருக்கிறவங்கலாம் தப்பாக பேச ஆரம்பிச்சாங்க டெய்லி அந்த பொம்பை வருது இது பண்ணு அந்த பேங்க் மேனேஜரு அவங்க வீட்டு எங்கேயுமே திருவண்ணாமலை விட்டு போகாத சாமியார் அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் எது வேலூர் நினச்சின்னு போயிட்டு வந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஊரில் இப்படிலாம் வதந்திகள்லாம் பேச ஆரம்பித்தாங்களா அதனால் இந்த பேங்க் மேனேஜர் இந்த பொம்பை வேணால் ஊர் விட்டு போட்டான் இப்படி யாராக இருந்தாலும் இந்த லௌகீகமான மாயை லௌகீகமான உலகத்தில் இருந்தால் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் யுகான் சே நான் வந்து எனக்கு சோறு போடுறான்ட்டு அதை கூட வச்சு நான் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் இந்த க இந்த அனுபவத்தை வச்சு கூட ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் நான் சாமிக்கிட்ட உட்காந்து இருக்கேன் அப்போ இந்த அந்த அம்மா பேர் பங்கஜம் அந்த அம்மா சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்தாரு அப்போ ஒரு ஆள் வந்து காய்காரன் ரோட்டில் போகிறான் காய்கறி விற்கிறவன் இவர் போய் காய் வாங்கினுவோம் அப்படின்னு வாங்கினு வருது இவரே காசு கொடுத்து வாங்கினு சொல்கிறார் வாங்கினு என்ன காய் வாங்கினா பாவக்கானு வெயிட் 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 அப்படின்னு இவர் உள்ளே போய் அவர் ரூமுக்கு வெளியே இன்னொரு ரூம் இருக்கும் தேடி பிடிச்சி இவ்வளோ கல்கண்டு ஒரு பேப்பரில் எடுத்துன்னு வந்து தட் வாஸ் பிட்டர் திஸ் இஸ் ஸ்வீட் தட் வாஸ் பிட்டர் திஸ் இஸ் ஸ்வீட் டேக் திஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறார் அந்த பொம்பளை கிட்ட என்ன அதனுடைய இன்னர் மீனிங்கு நமக்கு சோறு போடுற ஒரு பொம்பளைக்கு நம்ம கையால் கசப்பான விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடாது கல்கண்டு தேடி பிடிச்சி கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு இப்படியெல்லாம் இருக்குன்றத நான் நிறைய இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி எப்படி என்னான்னு சொல்லுவேன் அது அந்த கதை தான் விசிட்டு சமையல் கதைகள்ன்றது ஸோ எவ்வளோ பெரிய மகான்களாக இருந்தாலும் அட் சம் பாயிண்ட் இத்தனைக்கும் அவருடைய மனைவி மகளுங்க எல்லாம் வந்தாங்க அவரை பார்க்குறதுக்கு அவங்கெல்லாம் வராங்க காசிலேருந்து இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டு வராங்க
Salam Sarada Kaljirandang. On a valley lam with it, Ange Sudaman or we do Wangi did in the Katsi Kaldi Ungal Gordam Silam Pochi, Samiki, Angala, and we live with you Pathakitrananga, a land. And now we sit in Urgo. So he wants to, uh, you know, say thanks. And I end up on our Tankaila Gravisiri and the Makaila Kutur. You walk from here to there, Abdin Rendubako Kandangala and the Mau to blessing Panasulver. Pretty the Palavishangal as a thanksgiving or to say, you know, I appreciate your uh, uh, respect for me. So, you know, it is not a bank manager. Mm. Bank manager is not a bank manager. Ganesha, Ramana Marishi, a brother of Ganesha, who is the present head of Ramana Asra. He is the Raja. Then I am there. But Sami Sunanga, Raja, uh, you, you know, Sivar Shankara uh, has gone to greater level than Arabindu and Shaitanya. He's God's Prime Minister. So, I don't know if you can tell me about it. He's a soldier. I don't know if you can tell me about it. He's a lady. 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 And one sapper put a Zukilia or the other way, and I wonder, Goga in a Machuire, Guru in a Machuire, do a Asanoma Mirki killer. I'm a sapper to cook down a Sami. Upon a car is the pin there. Our car lady of the day, and the bank of Pangajam manager land, our wife Paya, only cooked the day under a moony yellow potty, and a moony bear gone sapper to put a and the Matatala put a sapper. Pretty or incident in Chile. Lady and work, Sister Baba, Conjanagel, La Magangali, Rumba Kitter in the Badrega, Rumba Closa in the Rica, Aunga in Kitter Rumba and Bai in the Ricanga, Alala and Gunu Corilla. Anna, the chicken is then done, Kutra Mutana. If a court is a Virgana, Blom and the Gumutter. But the other police, DSP, or a pagger the gay, a uniform lavanda. Tata, the duty lay on the gray. Poy, uniform along out the day. Uh, civil dress, I would say. No matter what, police officer, but so let's go to Gatsuano. Put some yellow muddy, Matonga deal. Matonga Yara and the new Antigar, the Gerong, lunches, money to put Tali and Dirga, and the Toravik Vendanum Turumbung, the Mari Kodisami Patrigana. Our highest level Kuponanga, the Mari Konjapeka, Maya Mabrizar Panga. They were so provoked a city again than I really in there. A Maton compromise Panya. Oh, yeah, when they were in the Sami number Ramsurat Kumar Sami, Sivagasi, Virginagar Karangala, Neria Varwanga. Now, Angula Portumadano, Angulgala, Vandur, Guru in there, the Volatile in Alan, Nalakoni Edi, or Bukala and Portugare, or Koila Rigid and the area Angle. Anga Vandi in the Sami Ara already Murpervi numbering. Anga in the Sami in the Otar and Mir number than Allah, Angala, your guitar or one. Another year, you are a model, Madame, and a Kanya community, Pakatalana, you are amateur. Navagraga Paripalanum in the Udalaitan Katupadum, Atmavai Allah in the Sola Padigra, it is Saridana. Vadamala Umbu the water care. The Umbu the water via Umbu the Garangal, Namudi, a Parakarabu, Thaid, a Garbath in the Valley or a Bund, the Umbu the water via, Umbu the Garanamala, which is another the other pretty is in our Vadam or Bummer. The woman kick could tell the Jungan walking but no lamba no. And the marine, the bottom boo or kick could the bomb at Vital Aru or other angleman. In the Umbu the water gill Veliaga, Umbu the Gerangal, Namla or package Madri, and then the Gerangal Varabudi and now Gonger Mari. Atma under the Navur Josie. In the Vadamukula, Irkre, we rode a calendar. Rather cycle tire, tire gula tube, tube gula kathu. Kathu busun for a bodam parmudio. And the Mari, Urali, Aranda Pinalada, Unki, the Atma Lampurio. It's not like you are a Kandu Muku, I Maria, the Rup Kare, Atma, the Rupila, or Woolly. As in the Muchkatri, Yingi drink, and the Velaki in the Muchkatinal Yingi drink, Muchpochana Pechpochi, and the Velakanji Pozenarto. Kamara Jerno or Kavinjare, or the Kangal of Dino or Kavide, and then our Rendu Bakam or on Arma and the Wooden Sisle. Allah so that. Eighty which you are lucky or over there. Anna in the Kangal Vande, Namudi, Molaka could be a Nirpochi, Egypt, Kangal and Kulutu. So 
ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் பாடியை பொறுத்த மாத்திரம் இந்த ஒம்பது ஓட்டைகள் ஒம்பது கிரகங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறது உண்மைதான் ஸோ ஆனால் ஆத்மா இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஜோதி ஜோதிங்கிறது பாவமும் மாற்றுறது புண்ணியம் மாற்றுறது அதுக்குன்னு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது சுகமும் கிடையாது சோகமும் கிடையாது இட்ஸ் அண்ட் அந்தர்யான் ஒரு விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர நீ யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு விளக்கில் போய் நீ வந்து என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மாவே நீ யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இன் நோவே இட் பார்ட்டிசிபேட்ஸ் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க கேட்டலிஸ்ட்னால் என்ன கிரியா ஓகின்னு பேர் தான் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் பங்கு பெறாது ஆனால் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆத்மாங்கிறது உன்னுடைய உடல் ஒம்பது ஓட்டைகள் வழியாக ஒம்பது கிரகங்கள் வழியாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அண்ட் அந்தர்யாமி ஒரு விளக்கு இருக்குது அந்த விளக்கினுடைய வெளிச்சத்தில் நீ போய் பகவத்கீதையும் படிக்கலாம் பைபிளும் படிக்கலாம் இது தம் அடிக்கிறதுக்கு சிகரெட்டும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் நீ என்ன பண்ணுறியோ அது ஒன்று அதனால் உன்னுடைய செயல்களுக்கு ஆத்மா காரணம் அல்ல இட்ஸ் ஹவு யூ பெர்ஃபெக்ட் யுவர் லைஃப் எனது வேண்டுதலை அல்லது நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்றி தந்தாயே என் இறைவா என்று பிரார்த்தனையின் போது ஒரு மனிதன் நன்றி கடனாக இறைவன் முன்பு சிந்தும் ஆனந்த கண்ணீர் என்னை ஏன் மனிதனாய் படைத்து அனுதினமும் சொல்லனா துயரத்திற்கு ஆளாக்குகிறாய் என்று மனம் குமுறி ஒருவன் மனிதன் இறைவன் முன்பு சிந்துகின்ற துயர கண்ணீர் கோவில் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருக்கும் இறைவனை பார்த்த மறு நொடியே தன்னையும் அறியாது எவ்வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாது அதற்கான காரணமும் தெரியாது தாரை தாரையாக அந்த தெய்வத்தின் முன்பு சிந்தும் ஒரு மனிதனின் ஆத்மார்த்தமான கண்ணீர் இதில் எந்த கண்ணீர் இறைவனுக்கு ஓப்பானது அழுதால் உன்னை பெறலாமே ஆன்மீகம் ஸோ முதல்ல கண்ணில் தண்ணி வரட்டும் அந்த ஆர்ட் மெல்ஸ் தேர் ஹேஸ் டு பி மெல்டிங் டியர்ஸ் இன் யுவர் ஐஸ் அண்டு இதில் சுகத்தினாலேயும் வரலாம் சோகத்தினாலேயும் வரலாம் இட் கேன் கம் த்ரூ ஜாய் ஆர் சாரோ அப்போ நைந்து நைந்து உருகி ரோமம் சிலிப்ப கரமலர் மொட்டித்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் வம்மின் உலகையே லீர் அப்படிங்கிற அப்போ வாங்க இந்த ரோமம் சிலித்து இந்த மாதிரி பரவசமான தெய்வீக அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு வருது அழுதல் தொழுதல் என்ற மாதிரி வர்றது இன்னொன்று கஷ்டம் வர்றது அந்த கஷ்டம் வர்றபோது என்ன ஆகும் நெஞ்ச கனகல் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருகின்ற நெ ஆசையினாலேயோ வாசநாட்டிகளாலேயோ நெஞ்சம் கனமான கல் மாதிரி ஆகிப்போகுது இப்போ நெஞ்ச கனகல் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருக நான் முருகனிடத்தில் தஞ்சித்து தஞ்சம் கேட்டு அருளை கேட்கிறேன் என்ற மாதிரி ஸோ அதுவும் அழுக தானே அதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கல் மனம் தாய்மானவருடைய பாட்டு இருக்குது கல்லாயினும் கல்லேனுமைய ஒரு காலத்தில் உருகுமின் கல் நெஞ்சம் உருகவில்லை கருங்காது வன்மையையும் நான் முகன் கற்பிக்க ஒரு கடவுளோ கல்லாவது எப்பயாவது உருகும் என் கல் மனசு உருகிறது இல்லையா அப்போ ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அந்த கல் மனசு உருகுனா நல்லது தானே இல்லையா அதனால் ஈவன் இந்த சோ கால்டு த சாரோஃபுல் டியர்ஸ் ஆர் குட் ஒரு பக்தியினால் பரவசத்தில் வருகிற கண்ணீர்களும் நிஜந்தான் இந்த ஹோல் சிஸ்டம் ஷுட் ஷெட் த ஈகோங்கிறது தான் தாத்பரியம் நமக்கு கொழுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் கண்ணை இப்படி திருப்பி அப்படி திருப்பி நம்ம அழுறது யாரும் பார்த்துடக்கூடாது சிரிக்கிறது மாத்திரம் எல்லோரும் கேட்க பிக்கன்னு சிரி பண்ணுங்க அழுறது பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் நிறைய பேர் இந்த சாவு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு காரணமே அங்கே அழுதாக்கா வந்து யாரும் சத்த ஒன்று இது பண்ணுவோம் அங்கே அழுகிற பாதி பேருக்கும் செத்தவனுக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஒரு இடம் தே அந்த காலத்தில் கண்ணாம்பா சீரஞ்சினி சினிமாக்கெல்லாம் நிறைய பொம்பளைக்கு போவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி படத்தை பார்த்து நீ எழுதாக்கா கண்ணாம்பா நடிப்பில் நீ அழுகிறேன்னு நினச்சிக்கோங்க எல்லோரும் அமெரிக்காவில் இருந்து வெளிவரும் டைம் பத்திரிகை கர்ப்பமாக இருந்த அமெரிக்க பெண்களில் சிலர் பிறக்க போகும் தங்கள் குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சி வேகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வயிற்றுக்குள் இருக்கும் சிசுவுக்கு பலவிதமான பாடங்களை புகட்டுகிறார்கள் என்று தனது கட்டுரையில் ஒன்றில் தெரிவித்திருந்ததாக ஒரு புத்தக பதிவு தெரிவிக்கிறது அப்படியானால் சுபத்ரையின் கர்ப்பத்தில் இருந்த அபிமன்யு சக்கரவியூகத்தை உடைக்கும் விதையை பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பேசிக்கொண்டிருந்த போது கர்ப்பத்திலேயே கற்றுக்கொண்டான் என்று மகாபாரதம் கூறுவது 
விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபணமாகிறது என்றுதானே அர்த்தம் அதுதான் அர்த்தம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆகிற போது இந்த கிரை சிக்கத்துக்கான சக்தி கிடைக்குதா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப் வந்த உடனே இப்போ அவங்க பேசுனது கிரைச்சான் அப்போது அதிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கானதை வந்து இவர் டிஸ்கஸ் பண்ணலல்ல சக்கர வியூகத்திலேருந்து உள்ளே போ போகிறதுக்கு உள்ளதை கற்றுக் கொடுத்தா இருக்கார் வெளியே வருதுக்கார் ஏன்னா இனோஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ட்ராமா இந்த பிளே மகாபாரத்தில் இவன் உள்ளே போய் மாட்டிக்கணும் எல்லோரும் சேர்ந்து இவனை கொல்லணும் இவன் எந்த சந்திர லோகத்திலேருந்து வந்தானோ அங்கே போயிடுவான்னு கிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் அர்ஜுனை போக்கு காட்டி வெளியே கூட்டின்னு போயிடுறாங்க அபிமன்னி இறந்துட்டான்ற உடனே இவன் புலம்புறான் கிருஷ்ணா ஆ இவ்வளோ இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படி பண்ணிட்டியே என் பிள்ளையை நீ காப்பாற்றிலையே அப்படின்லாம் சொல்கிறான் இவர் வா போகலான்ட்டு நேராக சந்திர லோகம் அங்கே தான் அங்கேருந்து வந்தவன் தான் அபிமன்யு அவன் சந்திர சிம்ம சந்திரம் உட்காந்துருக்கான் அர்ஜுனன் மகனேன்றான் யா யார் யா நீ அப்படின்னா அதாவது இந்த பூமியில் தான் நீ அப்போ இல்லைனாக்கா மேலே உலகத்தில் அவன் சந்திரன் நீ எந்த ரெண்டு பேருக்கும் எந்த குறையுமே கிடையாது ஜாலியாக அவன் ரொம்ப ஊர்வசி டான்ஸ் பார்த்துன்னு அமர்த்து முடிச்சு உட்காந்து அடிச்சுங்க அதனால் இது ஒரு ஹியூமன் பிளாட்ஃபார்முக்கு வர்ற போது தான் இந்த உறவுகள் தொடர்புகள் இந்த நான் சொல்லலாம் மேலே ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ தான் அர்ஜுனுக்கு புரிஞ்சுதான் இதெல்லாம் வந்து ட்ராமா நம்ம தான் வந்து புலம்பின்னு இருக்கோன்ட்டு புரிஞ்சிச்சு அவனுக்குன்ட்டு ஸோ ஈ ஹஸ் கம் டு பிளே இப்போது அபிமன்யுன்னே எல்லாருக்கும் ஏன் தெரியுது அனானப்பட்ட அர்ஜுனனுக்கும் சுபத்திரிக்கும் பிறந்தவன் சின்ன வயசில் இவ்வளோ பெரிய வீரனாக இருந்தான் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து அவனை அடிக்க வேண்டிய அளவுக்கு பராக்கிரமசாலியாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் குளோரிஃபை ஆகுது இல்லையா அதுதான் முக்கியம் எல்லா கேரக்டரும் ஒரே மாதிரி இருந்தாக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன ருசி இருக்குது மொத்த குழம்பு ஒரு மாதிரி இருக்கணும் மொழுகு ரசம் ஒரு மாதிரி இருக்கணும் சாம்பார் ஒரு மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் அது அவியல் ஒரு மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் யாருக்கு பிடிக்கும் அதான் ஐ வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்த